வணக்கம் வெல்கம் டு ஹக்கி ஸ்டடி யூனிக் அப்ரோச் ஆஃப் டீச்சிங் மைசல் முகமது அஷ்ரஃபுல்லா இன்னைக்கு நம்ம ரீசனில் பார்க்க போற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைஸ் போன செஷன்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா டைஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் ஒன்று வந்து நான் ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் எதுவும் கிடையாது நம்ம லூடோ ஆர்டர் பார்த்திங்களா அதான் ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ஆப்போசிட் சைடு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் சொல்லி வரும் ஸ்டாண்டர்ட் டைஸில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஸ்டாண்டர்ட் டைஸை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் ஒன்று வந்து ஓப்பன் டைஸ் ஒன்று வந்து க்ளோஸ்ட் டைஸ் க்ளோஸ் டைஸ்ல வந்து என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போன செஷன்ல நம்ம தெளிவாக பார்த்தாச்சு க்ளோஸ்ட் டைல அதை தாண்டி எந்த கொஸ்டினும் கேட்க வாய்ப்பே கிடையாது அதே மாதிரி இன்னைக்கான செஷன்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் டைஸை வச்சு ஃபுல் கான்செப்டா வந்து நம்ம இன்னைக்கான செஷன்ல பார்க்க போறோம் ஓகே டைரக்டா நம்ம கொஸ்டினுக்கே போகலாம் ஓப்பன் டைஸ் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இது ஓப்பன் டைஸ் ஏதோ கிடையாது அந்த டைஸை வந்து பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து ஓப்பன் டைஸ் இப்போ வாட் வே கான் டூ ஓப்பன் டைஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க எந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் சரி அதோட ஆப்போசிட் சைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக எடுத்துங்க எப்போவுமே ஒரு டைஸ் ஓப்பன் டை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸாக கண்டுபிடிங்க ஓகேங்களா ஓகே அப்போ ஃப்ரம் ஃப்ரம் திஸ் இவங்க கொடுத்துருக்கத வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இங்கே பாருங்க இப்போ ஒன்று விட்டு ஒன்று எடுத்துங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதை பாருங்க இதை விட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துங்க தனியாக என்ன இருக்கோ தனியாக என்ன இருந்தால் அதை அப்படியே எடுத்துங்க ஓகேங்களா இப்போ ஃப்ரம் திஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துங்க அதாவது இந்த மாதிரி நீட்டமாக கொடுத்துருக்காங்களா ஒன்று எடுத்துக்கங்க அது ஒன்று விட்டுடுங்க இன்னொன்று எடுத்துங்க அதே மாதிரி இப்போ பாருங்க த்ரீ எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன்று விட்டுட்டேன் சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் தனியாக என்ன இருக்கோ அது தனியாகவே எடுத்துக்கங்க ஃப்ரம் திஸ் ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் வந்து டூன்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஃபைவ்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி த்ரீக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீக்கு ஆப்போசிட் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதில் எதுனா டவுட்டா அதே மாதிரி பாருங்கள் நான் இதே வந்து திருப்பி போட்டிருக்கேன் இப்போது இதே வந்து பார்க்க போகிறோம் இதே வந்து திருப்பி போட்டிருக்கு ஃப்ரம் திஸ் இதே வந்து திருப்பி போட்டிருக்கு ஃப்ரம் திஸ் பாருங்கள் எனக்கு தனியாக இருந்தால் அதை அப்படியே எடுத்துங்கன்னு சொன்னேன் இதே வந்து திருப்பி போட்டு இருக்கு ஃப்ரம் திஸ் பாருங்கள் எனக்கு தனியாக இருந்தால் அதை அப்படியே எடுத்துங்கன்னு சொன்னேன் இதே வந்து திருப்பி போட்டு இருக்கு ஃப்ரம் திஸ் பாருங்கள் எனக்கு தனியாக இருந்தால் அதை அப்படியே எடுத்துங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ இதில் இருந்து ஒன்று ஆப்போசிட் சுட்டுன்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஒன்று எடுத்துங்க ஒன்று விட்டுடுங்க அப்போ ஃப்ரம் திஸ் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஃபைவ்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ இதுல இருந்து பாருங்க த்ரீ கே ஆப்போசிட் வந்து சிக்ஸ் சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா த்ரீ கே ஆப்போசிட் வந்து சிக்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு ஓப்பன் டைஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேசிக்கா போகலாம் ஓகேங்களா எப்படி எடுத்துக்கிறோம் சொல்லி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இதை வச்சு எப்படி கேட்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நம்ம இன்னைக்கு செஷன்லேயே கண்டிப்பா பாத்துடலாம் ஓகே அடுத்து பாருங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் தனியாக கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டு அப்படியே எடுத்துக்கோங்க அப்போ பி கே ஆப்போசிட் என்னது சின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஏக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா எஃப் ஒன்று எடுத்துங்க ஒன்று விட்டுடுங்க ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கங்க அப்போ ஏக் ஆப்போசிட் என்னது எஃப் இப்போ இ எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று விட்டுட்டு திருப்பி ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டி இதில் எதனா டவுட்டா இப்போ இதே வந்து நான் திருப்பி அங்கே போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரம் திஸ் வி கேன் சே தனியாக இருக்கிறது அப்படி எடுத்துங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ பிக்கு ஆப்போசிட் என்னது இதில் இருந்து சின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு எஃப்க்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப்க்கு ஆப்போசிட் வந்து இன்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி டி கே ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க டி கே ஆப்போசிட் வந்து ஏன்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இதில் எதனா டவுட்டா ஓகேங்களா இதில் எதனா டவுட்டா அடுத்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் வாட் ஐம் கோன் டூ அதாவது நம்பர்ஸ் மட்டும் இல்லை ஆல்பபெட்ஸ் இல்லை சிம்பிள்ஸ் வச்சு கூட வந்து டைஸில் கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வரும் இப்போ இதை பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ நீட்டமாக வந்தது அந்த மாதிரின்னா ஓகே நம்ம எப்படி எடுத்தோன்னு சொல்லி மூணு சம்பளம் பார்த்துருந்தோம்
இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் நான் பண்ணோம் ஒன்று விட்டு ஒன்று எடுத்துங்க ஒன்று விட்டு ஒன்று எடுத்துங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்படி இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறது பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட்டை பார்த்துங்க இந்த பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒன்னுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு இருக்கா ரெண்டு இருக்கு மூணு இருக்கு இப்போ கண்டிப்பாக வந்து நான் ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் வந்து ரெண்டு ஒன் சாரி ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் சைடா எப்பவுமே நாங்கள் சொன்னேன் ஆப்போசிட் சைடான கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னேன் ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் சைடா கண்டிப்பாக ரெண்டோ மூணோ வர வாய்ப்பே கிடையாது ஓகேங்களா இதில் என்ன டவுட்டா ஏன்னா வந்து இது பக்கத்துலேயே இருக்கு இந்த இந்த இது ஒட்டியே இருக்கிறதால டூ ஓ த்ரீ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வர வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இதை தாண்டி வேற என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்களேன் ஃபோர் இருக்கு அதை அப்படியே எடுத்துங்க இப்போ ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் இதில் என்ன டவுட்டா அடுத்து பாருங்க சிமிலர் இங்க எடுத்துங்க இப்போ இந்த சிக்ஸுக்கு இந்த சிக்ஸ பக்கத்துல என்ன இருக்கு போர் இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு அப்போ கண்டிப்பா இந்த சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் வந்து இந்த ஃபோரோ ஃபைவோ வர வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் நம்ம என்னன்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் த்ரீன்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அப்போ சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் என்னது டேரக்டா த்ரீன்னு சொல்லி எடுக்கு மீதி என்ன இருக்கு அப்படியே மீதி என்ன இருக்கும் அப்படியே டேரக்டா எடுத்துங்க மீதி என்ன இருக்கு ஃபோர் இருக்கு சாரி மீதி என்ன இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு அண்ட் டூ இருக்கு அப்போ ஃபைவுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு டூன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு இதுல எதுனா டவுட்டா இதே நான் இப்போ திருப்பி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுற பாருங்க இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் வந்து டூ ஓ த்ரீயோ வர வாய்ப்பே கிடையாது அப்போது இது ரெண்டே விட்டுட்டு அடுத்து என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் அப்படியே டேரக்டாக எடுத்துங்க அப்படின்னா வருது ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் நான் ஃபோர்னு சொல்லி டேரக்டாக சொல்லிடலாம் சிமிலர்லி இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸுன்னு இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ சிக்ஸுக்கு வந்து சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஃபோரோ இல்லை ஃபைவோ வர வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா வந்து சிக்ஸு கூட ஒட்டி இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் என்ன வரும் அதை தாண்டி அப்படி சொல்லுங்க சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் வந்து த்ரீ தான் வரும்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ இதுல இருந்து எனக்கு என்ன ஆப்பியஸா சொல்லலாம் டூக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஃபைவ்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இது வரைக்கும் எதாவது டவுட்டா இப்போ அடுத்த மாடல் பார்ப்போம் அடுத்து பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி இருக்க சமயத்தில் இது வெரி ஈஸி ஓகேங்களா ஏக்கு ஆப்போசிட் டேரக்டா டின்னு சொல்லிடுங்க எஃப்க்கு ஆப்போசிட் வந்து பி இ பிக்கு ஆப்போசிட் வந்து சி ஓகேங்களா அடுத்த ஏக்கு ஆப்போசிட் என்னது டி எஃப்க்கு ஆப்போசிட் என்னது இ பிக்கு ஆப்போசிட் வந்து சி இதுல என்ன டவுட்டா ஓகே அடுத்து பாருங்க சிமில ஏக்கு ஆப்போசிட் என்னது டி அப்போ ஏக்கு ஆப்போசிட் என்னது டி எஃப்க்கு ஆப்போசிட் என்னது இ எஃப்க்கு ஆப்போசிட் என்னது இ அதே மாதிரி பிக்கு ஆப்போசிட் வந்து சி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று விட்டுட்டு ஒன்று எடுத்துக்கன்னு சொல்லி அப்போ பாருங்க இங்க இருக்கு ஏ எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று விட்டுட்டு ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் எஃப் எடுத்துக்கிறேன் இந்த நீட்டத்தில் பார்க்குறேன் இப்போ எஃப் எடுத்துக்கிறேன் பி விட்டுட்டு இன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் வந்து பி எடுத்துக்கிட்டேன் இ விட்டுட்டேன் சி எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓப்பன் டைஸில் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் இருந்தே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆப்போசிட் சைட்ஸை கண்டுபிடிங்க ஏன் இவ்வளோ நேரம் நான் இதே சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அடுத்த நீங்கள் போகும்போது நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க இந்த மாதிரிலாம் சம்ஸ் வருமா அப்படின்னா ஏஸ் இந்த மாதிரி வரும் பட் வந்து எப்படி வருதுன்னு சொல்லி நீங்கள் தெளிவாக பாருங்களேன் ஓகே இந்த லாஸ்ட் சம் அதாவது இதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் சம் தான் இதை பாருங்க அப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன வருதுன்னு பாருங்க அப்போ ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் அப்போ நான் டாட் வச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் ஓ இல்லை டூ ஓ இல்லை ஃபோரோ வந்து ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் வர வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா ஒன்று ஒட்டி வருது பாருங்க ஒன்று ஒட்டி வர்றதால இந்த ஃபைவ் ஓ இல்லை டூ ஓ இல்லை ஃபோரோ ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட்டாக வர வாய்ப்பே கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் என்னது டேரக்டாக த்ரீன்னு எடுத்துங்க ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் என்னது த்ரீன்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு சிமிலர் நீங்கள் பாருங்க இந்த சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டா இந்த சிக்ஸுக்கு பாருங்க ஃபோர் இருக்கு த்ரீ இருக்கு இது ரெண்டும் ஒட்டி இருக்கு சிக்ஸுக்கு அப்போ சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் என்ன தான் வரும் டூ தான் வரும் அப்போ சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் என்ன வரும் டூன்னு சொல்லி வரும் இப்போ ஆபியஸாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஃபைவ் தானே மீதி என்ன இருக்குது பேலன்ஸு ஃபோரு ஃபைவ் அப்போ ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஃபைவ் தான் ஓகேவா இது வரைக்கும் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நம்புகிறேன் ஓகே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சம்ஸ் எப்படி தான் வருது இந்த மாதிரி தான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சம்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ இந்த எந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் சரி நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஓப்பன் டை கொடுத்துருந்தாவே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆப்போசிட் சைட்ஸை கண்டுபி
1 இருக்கு 3 இருக்கு 5 இருக்கு அப்ப 3 5 வும் பாருங்க என்ன வருது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல இருக்கு இதுல வருது அப்ப வர வாய்ப்பு இருக்கா வர பக்கத்து பக்கத்துல வருது எனக்கு வந்து இந்த இந்த படி இந்த குடுத்துருக்க டயக்ராம் படி எனக்கு 5 வும் 3 வும் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல வரணும் பட் ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க 3 வும் 5 வும் வந்து என்ன இருக்கு பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு அப்ப ஆப்ஷன் ஏ வர வாய்ப்பே கிடையாது அடுத்து பாருங்க 2 வும் 4 வும் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு இங்க பாருங்க 2 வும் 4 வும் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பா கிடையாது அப்ப இந்த ஆப்ஷன் ரோங் அடுத்து பாருங்க 1 3 4 அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க அடுத்த ஆப்ஷன் கரெக்டா நீங்க செக் பண்ணுங்களேன் 1 இருக்கு 3 இருக்கு 6 இருக்கு அப்போ 1 ஓ 6 ம் பாருங்க ஆப்போசிட் சைடுஸ் 1 6ன்றது ஆப்போசிட் சைடு பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு அப்போ இந்த ஆப்ஷன் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இது புரிஞ்சிச்சா திருப்பி ஒன்ஸ் அகைன் நான் இதை एक्सप्लेन பண்றேன் எதுவும் கிடையாது இப்போ குடுத்துருக்க டயகிராம் வெச்சிட்டு எதுக்கு எது ஆப்போசிட் எந்த நம்பருக்கு எந்த நம்பர் ஆப்போசிட் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதை கண்டுபிடிங்க குடுத்துருக்க டயகிராம் வெச்சு நான் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆப்ஷன்ஸ் எப்ப நான் செக் பண்ணனும் இங்க பாருங்க 5 ஓ 3 ஆப்போசிட்டா இங்க பாருங்க 5 ஓ 3 ம் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு அப்ப இந்த ஆப்ஷன் வர வாய்ப்பே கிடையாது 2 ஓ 4 வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கு அப்ப 2 ஓ 4 ம் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு ஆப்வியஸா அது வர வாய்ப்பே கிடையாது 1 3 4 பாருங்க 1 வந்து இதல இருக்கு 3 வந்து இதல இருக்கு 4 அப்ப தனி தனியா இருக்க நம்பர் இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப இத எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஷனா அடுத்து பாருங்க 1 ஓ 6 ம் 1 ஓ 6 பக்கத்து பக்கத்துல வருமா வராது ஏனா வந்து நான் இப்பதான் சொன்னேன் 1 ஓ 6 ஆப்போசிட்ல இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிருந்தேன் அப்ப 1 ஓ 6 எப்படி இங்க பக்கத்துல வரும் வர வாய்ப்பு இருக்கா ஆப்வியஸா கிடையாது இந்த மாதிரிதான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேக்குறாங்க அடுத்து பாருங்க இதேதான் இதே கேள்வி இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா தனியா ரெண்டு இருக்குல்ல அதை நான் அப்படியே எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு எனக்கு சிக்ஸ் சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு இதுல என்ன டவுட்டா டூக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஃபைவ் த்ரீக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஃபோர் இப்போ டூக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு ஃபைவ்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு த்ரீக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு ஃபோர்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு இது வரைக்கும் என்ன டவுட்டா இப்போ நான் வாட் ஐம் கோன் டூ அப்படின்னா கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ல பாருங்க டூ த்ரீ சிக்ஸ் 2 3 6 6 அப்போ இது கரெக்டா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் நீங்க செக் பண்ணீங்க 3 ஆம் 4 3 ஆம் 4 பக்கத்து பக்கத்துல இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா கிடையவே கிடையாது ஏன்னா 3 4 ஆப்போசிட் சைடா அப்போ இது ராங் அடுத்து பாருங்க 5 6 1 இங்க பாருங்க 6 ஆம் 1 பக்கத்து பக்கத்துல வர வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா இது ஆப்போசிட்ல இருக்கு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல தான் இருக்கு பக்கத்து பக்கத்து பக்கத்துல இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ இது ராங் அடுத்து பாருங்க 2 5 6 2 5 வும் வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கு அப்போ பக்கத்துல வர வாய்ப்பு இருக்கா கிடையவே கிடையாது புரிஞ்சிச்சா இந்த மாதிரி தான் எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து கேள்வி கேக்குறாங்க ஓகே லெட் மீ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन இதே வந்து தெளிவா இருக்கு பாருங்க இந்த क्वेश्चन பாருங்க இப்போ எப்படி கொடுத்துறாங்கனா இந்த क्वेश्चनல நாம என்ன பண்ணோம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆப்போசிட் சைட் அங்க வந்து கண்டுபிடிங்க இப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட் இதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சா இப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட் இது எது தனியா இருக்கோ அத அப்படியே எடுத்துங்கன்னு சொல்லி சொல்லிருந்தேன் அப்போ இங்க பாருங்க இப்போ இதில இருந்து எனக்கு என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து என்னது இதுன்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கு அப்புறம் பாருங்க காலியா இருக்கதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது காலியா இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து உள்ள வந்து ஸ்கொயரா ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாருங்க சர்க்கிளா இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது காலியா இருக்கு இதுல எதனா டவுட்டா அப்போ இதுல இருந்து என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு இதுவும் இதுவும் ஆப்போசிட் சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு ஆப்ஷன்ல பாருங்க பாருங்க பக்கத்து பக்கத்துல வருது அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது ஆப்ஷன் பி இஸ் ராங் இப்ப இங்க பாருங்க இதுலயும் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு ஏன்னா வந்து இதுல இருந்து எனக்கு என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கு இது ரெண்டும் வந்து ஆப்போசிட்ல வரணும் அப்போ ஆப்போசிட்ல வர்றது எப்படிங்க பக்கத்துல வரும் அப்ப ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சி இதுல இருந்து ராங்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சா ஏதோ ஆப்ஷன் ஏவா இருக்கணும் இல்ல பி ஆ இருக்கணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏல பாருங்களேன் இங்க பாருங்க இதுல என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பார்ட் இருக்கு ஓகே இதுவும் இருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு சர்க்கிள் பார்ட் இருக்கு இங்க இருக்கு அப்புறம் பாக்ஸ் பார்ட் இருக்கு இதுவும் இருக்கு இப்ப இதுல இருந்து ஒன்னு தெளிவா விளங்கணும் இங்க பாருங்க இந்த சர்க்கிள் பக்கத்துல என்னங்க வருது காலியான ஸ்பேஸ் வருதா இந்த சர்க்கிள் பக்கத்துல என்ன வருதுன்னு பாருங்க காலியான பாட் வருது இப்ப இந்த சர்க்கிள் பக்கத்துல வந்து காலியான பாட் வருதா அப்ப இது வந்து கரெக்டா இருக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த கொஸ்டின்ல இங்க பாருங்க சர்க்கிள் பக்கத்துல என்னங்க வரணும் காலியா தானே வரணும் அப்போ இது கிடையாது காலியா வரல எப்படி வந்திருக்கு இது வந்து இங்க இருக்க பொசிஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இது என்னவா இருக்கு ஹாரிசண்டல்ல இருக்கு இப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வ
பாருங்க <laughs> என்ன <laughs> வரும் அதாவது ஒரு ஒரு பாட் இந்த ஒரு பாட்டை வந்து நாலா பிரிச்சு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு பாட்டை வந்து நாலா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இங்க பாருங்க இது ரெண்டு நான் ஃபோல்டு பண்ண அப்படின்னு பாருங்க அப்படின்னா எப்படி வருதுன்னு பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஷேடர் இந்த மாதிரி ஷேடர் பாட்டு வரணும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஷேடர் பாட்டு வரணும் மீதி ரெண்டு இடம் எனக்கு என்ன இருக்கும் காலியா இருக்கும் இந்த மாதிரி வரும் அப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட் இந்த சர்க்கிள் ஆப்போசிட் என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு எதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு அப்ப இங்க பாருங்க இந்த ஆப்ஷன் வருமா வரவே வராது ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி வரணும் எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சர்க்கிளுக்கு ஆப்போசிட் தான் இந்த மாதிரி ஷேட் ஏற்பாடு வரணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ராங் சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு மூணுமே இந்த மாதிரி வர வாய்ப்பு இருக்கா காலியானோ வர வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா பாருங்க ரெண்டு தான காலியான இதுலயும் காலியா இருந்தா இதை எடுத்துக்கலாம் பட் இதுல ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஷேட் ஏற்பாடு இருக்கு அப்போ இது வர வாய்ப்பே கிடையாது அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்க அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்க சர்க்கிளுமே இந்த ஷேட் ஏற்பாட்டம் வந்து எப்படி இருக்கு ஒரே இடத்துல இருக்கு இது எப்படிங்க ஒரே இடத்துல வர முடியும் இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட்ல இருக்கு தானே அப்போ இதுவுமே கிடையாது அடுத்தது பாருங்க சர்க்கிள் பாட்டு ஒண்ணு வந்திருக்கு சர்க்கிள் பாட்டிங்க இருக்கு ரெண்டு காலியான இடம் வந்திருக்கு அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஓகேங்களா ஓகே லெட் மீ மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க திருப்பியுமே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட் என்னதே இது காலியான இடத்துக்கு ஆப்போசிட் காலியானது தான் திருப்பி வந்து இந்த காலியான இடத்துக்கு ஆப்போசிட் வந்து தாட் இப்ப பாருங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் வரைஞ்சிடுறேன் ஷேடட் பாட்டுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு எனக்கு என்ன <laughs> 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 The shaded part on, half shaded part on, opposite, so this is wrong. Let's look at this. If you look at this, there is a half shaded part, there is a half shaded part, there is a half shaded part, there is a dot, so this is the option. So, let's look at this. Let's look at this, there is a half shaded part, 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 there is a shaded part, there is a half 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 shaded part. பண்ணுங்க <laughs> பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இனி இந்த செஷனோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைஸ் கான்செப்ட் ஓப்பன் டைஸ் சரி க்ளோஸ் சாரி க்ளோஸ் டைஸும் தெரி இவ்வளோதான் இதை தாண்டி எந்த கொஸ்டின்ஸும் வர வாய்ப்பு கிடையாது ஓகேங்களா ஓகே இதை நீங்கள் பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டபிள்யூ 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 டாட் ஹைக்யூ ஸ்டடி டாட் காம் வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் பிடிஎஃப் அதை டவ